清晨，烟雨黄昏，尽是温柔。少年戎装驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑浮生。是一段风华，一直留下，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰。光耀，你快点好起来啊！已经没什么大事了。哟，顾小姐，那么巧啊！你也来看光耀。嗯，苏少帅，我们俩巧遇的时间可真多啊！这叫什么来着？缘分来了，挡都挡不住。嗯，顾小姐。韩司令那边没事吧？啊、哦，没事，他就是想我了。哦，我去打壶热水。靠我这么近吗？我吧，主要是想告诉你，像谭玄龄这种嘴上说着想你，但实际却不付出行动的男人，非常的不靠谱。而我就不一样，只要你需要，我可以如影随形。你不是来干徐渡办的吗？你怎么不过去跟他聊聊天？干嘛跟我坐在一起？哦，我那个腰之前受伤，不能做硬板的，呃，是是吧，光耀？老苏那个读书的时候伤到过腰，不能久坐。我记得只是擦破皮而已吧。就你这。受个伤，受个伤，受个伤。苏少帅，你不是腰不好吗？干嘛不坐着？啊，我那腰不好。也不能老坐着，得站起来走动走动。老裴，看来只有你是真的来陪我的。我不像他，桃花债那么多。打脸来的真快啊！裴少帅，我们又见面了。在我面前公然杀人，你胆子不小。
告诉你吧，在我这儿，你什么也得不到。有本事，你们现在就杀了我。反正，你们留着我也没用。崔杰被抓的时候说：“你想利用他之前轻薄穆小姐一事，让他当这个替罪羊，为自己开脱，对吗？”哼，哼哼。我又没罪，我找什么替罪啊？我脱什么罪呢？啊？没错，我这确实没有铁证证明是你干的，你完全不用为自己脱罪。不过，你嫁祸给崔杰，是想在你幕后老板那儿脱罪。我说的没错吧？看来我猜对了。其实呢，哎，你的老板只是让你将绑架嫁祸给我，并没有让你杀人灭口，只不过你借刀杀人，想置穆小姐于死地。我可以实话告诉你，我手里已经有你幕后老板的把柄，但我并不想把他公之于众。我会和他做一笔交易，这个绑架案都算在你一个人的头上，这样既能洗脱了我们民团的嫌疑，还能卖给他一个面子，而这代价就是你的狗命。我想，没有谁会在乎吧？小刺老，谭玄林，你挺卑鄙啊。<笑>别这么说，咱俩彼此彼此。就凭你当着我的面杀了崔杰，我就可以让你抵命。哦，从你一进来，什么都没有说，再到你当着我的面杀了人证，从你这些阳奉阴违的行径上来看，那个让你维护的绝对不是那个被你利用的幕后老板。那么。你到底在维护谁呀、啊？我再告诉你一遍，在我这儿得不到你想要的。有本事，你现在就杀了我！你这么想死？<笑>别着急。先别着急，你被我抓住了，这有的是人想要杀你，我要让他们一个一个的现原形。你喝不饿呀？不饿。你们人也太多了，这样会影响病人休息的。一会儿就查房了，最多只能留两个人。这是一会儿输液的单子，你们谁留下？我我我我我我我我我给我滚，给我滚，我我我拿好单子给医生就行。那个穆小姐，光要这儿就交给我就行了。哎你，你留下来等谭玄林，我留下来陪你。你把单子还给人家穆小姐，人家才是剧毒班的秘书。哎，不是。哎，你个小骗子，你捣什么乱呀、啊？还给我！这本来就该我哥管，我哥管你，当然归我管了。老四，本来就是我哥的事，他不打，当然我替他办啊。老裴，你也跟我玩重色轻友是吧？哎呀，你好幼稚！给我，你给我！就给你刷一下，你看他，我才不要给他！就不给你！快给我！就不给！快！干嘛呢？就不敢出去，跟你有什么关系？啊啊！裴，呃
，二哥，沈姐姐，你快点！哎，小叔叔，你过河拆桥。不错啊，光耀兄，真是让人羡慕啊！这么多人都愿意来照顾你，还为你大打出手，真是好福气。韩司令，你就别取笑我了。我早就跟你说过。那个谭玄龄就是个嘴把式，不可信。还是我好，不仅不会过河拆桥，而且呀、啊，我为你逢山开路，遇水搭桥，是吗？啊？那你现在帮我把门敲开，让谭玄龄出来跟我说话。你这也太强人所难了吧！这点小事都办不到，还逢山开路、遇水搭桥，也是个嘴巴式。走了。哎，你回家吗？我送你啊。不用了。哎，老苏。哎，成何体统啊这！就是，成何体统？过河拆桥，重色轻友。恬不知耻，谭小姐，要没什么事儿，我也先告辞了。哎，你，你，你等等，我上次在电影院丢了个袋子，你看到了没？没有啊。那是我给你准备的礼物，从在北京第一次见到你的时候，我就已经在准备了，准备了很久很久。真可惜，我还没给你，他就丢了。哎，一定是我的心还不够诚，所以老天爷惩罚我了。呃，不会，你很用心。你都没有看过，你怎么知道我用心啊？你从去年就开始准备，花了这么长时间，肯定是很用心。啊，丢了就丢了，心意我领了，没什么事儿，我先告辞了。嘴里没一句实话，我知道你看见了。跑没影了，你可以放开我了。我，我，我，我是不是受伤了？要不然，要不然我心跳怎么那么快呀、啊？你镇静不过三秒，起来。这已经是我第二次救你了，看来啊，你五行还真缺我。你就是五行缺揍，来吧
发什么呆啊？是不是被我帅气的脸震慑到了？少油嘴滑舌！你不要以为我不敢打你啊，只不过这次看在你救我的份上，饶你一次。走了。没舍得打我，看来我真的是有心了关耀哥，我去拿输液单，早点输完早点休息。哎，呃，输液的事儿就交给我吧。这工部局呢有一份文件要给徐督办，你去取一下。关耀哥现在得有人照顾啊，你找其他人去吧。啊，是，那我是可以随便派个人去，但这工部局点名要把文件交给徐督办。你说这要被人看了去，是不是不太好？你是关耀兄的私人秘书，你去最稳妥。晚清，要不你还是去一趟吧。韩司令说的也有道理。那我快去快回啊！哎，穆小姐，你这个这么晚了，你去取完文件就不用回医院了。那我取回来的文件不用看吗？穆小姐，你也太不懂事了。你作为徐督办的私人秘书，徐督办刚刚做完手术，身体还没恢复呢，怎么能工作呢？又不是什么大事儿，等回来再说呗。那不紧急，我干嘛现在去取啊？呃，呃，呃，晚清，要不你取完文件就早点回去休息吧。你今天也累了一天了，我这里没有什么事了。对呀、啊。那我明天再来看你啊。嗯，那个，我去找一下医生啊。哎，哎，你不是着急赶我走吗？那你非要在徐光耀的病房里过夜吗？我给了你台阶，你为什么不下？你脸皮怎么这么厚啊？那也比某些人强吧。才两分钟没见，就硬是要打来电话说想顾小姐了。什么两分钟？什么打电话？他这是在吃窗儿的醋吗？看不出来，醋劲还挺大。我坐了啊！哎呀，关耀兄啊，你说这晚清呢，在这儿也不太合适，不方便照顾你。那我不一样，咱们都是男人，比较方便。谭司令不必勉强、啊，那个，我这边有徐成，徐成可以帮我。我这边其实也没什么事。不用麻烦你了，哎，那不行，我答应过徐督军，必须亲自照顾你。哎。来来来来来来，快快快啊！别急，有快一点，要不要啊？快快快快快，管他呀！快快快，别磨叽，赶紧的！哎，你怎么出快点？还有谁？还有谁？你，大王，没牌，该谁了？该谁了？哇，你军饷没了？可以可以可以，哎，没有，不要不要
，六，枪有没有？哎，不管没有。哎，曲成，那个你去给你们少帅倒点水，然后给他买点粥，有没有？帮我带个生煎包。哦，对了，还有那个那个那个瓶子，要是没东西了，你就叫护士啊。加尔加尔加尔要不要？二，压他压他压他呀！没有没有没有了吧？来，管这个。要不行，要不行，到头到头，到头。少帅，真不知道他们来这儿干嘛，说是要照顾你，还让我给他们买水买饭。他们这样打牌，你也休息不好。要不我把他们请走吧？哎，不要抱怨，人家是司令，能够衣不解带的陪我住医院，就不要对他们太苛责了。六，看你们，整天就知道给我派活。哎，不要不要不要。去吧去吧，那我来。二七，没了。加油！哎，哎，徐成，别忘了啊，快点啊！不要是吧？对着四我走了。太臭了，我没对子。你们两个人没法玩了，赶紧的吧，赶紧赶紧洗牌洗牌，赶紧赶紧来洗牌，来来来来来来来来来五六七八九。哈哈，这么好，我第我第一个走的，我军饷没了。哎，那你不能在我前面吗？那没法玩的司令，快点啊！老王，快点来啊！快点啊！大王，病人需要休息，请你们不要大声喧哗。不是我，我们这不照顾病人的吗？总之不能太大声，你们已经影响到病人休息了。不，这哎，行行行行，哎，散了，散了吧，散了，把东西都拿走，他也吃不了，拿走吧，我也不吃。行，你去吧，你早点休息啊！啊，去吧。哎，关小兄、啊，你说这个长夜漫漫，咱俩怎么过呀？哼，谭司令不必担心我，这夜深了，谭司令就早点休息吧。我尽量晚上不打扰到你睡觉。行，早点睡吧啊！哎呀妈，你为什么不让我去啊？等一等嘛，看看情况再说，不要急。哎呀，晚清啊，弄回来啦，快坐。光耀怎么样啦？哦，光耀哥没有什么大碍，你们可以放心。啊、哦，阿弥陀佛，我就说光耀哥哥福大命大、哎，不会有事儿的。崔姨和婉婷妹妹要是担心光耀哥，怎么不去医院看他？今天裴少帅、苏少帅、谭四小姐，还有顾小姐都来看他了。呃，嗨，婉婷从小跟光耀一起长大，感情深厚。她听到光耀受伤以后，哭得不行了。再说了，婉婷啊，做事毛躁，不像你。做事镇定，我怕他去医院呀，给医生添麻烦，所以啊，就没让他去。那婉婷妹妹可以放心了，医生说用不了几天，光耀哥就会好。呃，你累了吧？要不上楼休息去吧？行，那我先上去了。妈，你看，大家都去了，为什么我不能去？
，谭司令，谭司令。什么吵啊？不知道这是医院吗？啊！你要喝水，怎么不喊呢？怎么不喊谭司令啊？没事，医生说我要多活动活动，这样才好得快。哪有刚做完手术就下床运动的呀？这要是扯到伤口怎么办？早知道我就不回去了。没事。哎呀，这谁一大清早，不知道这是医院吗？哎，给我们送早餐来了，你有没有生煎包啊？你怎么就知道惦记吃啊？刚刚关耀哥要喝水，你也不去扶他一下，那要是伤口扯开了怎么办？你谭大司令就是这么照顾人的。徐光耀，这就是你做的不对了啊！你要喝水，你告诉我，你不说我怎么知道你要喝水啊？你这你这又不是，不像我和婉清小姐这么心有灵犀。谁和你心有灵犀啊？怎么了？我说的不对吗？在码头的时候那么多草木，我一下子就找出你来了。这还不是心有灵犀？就你胡说！生煎包，你看，这就是心有灵犀吗？今天徐成来我家拿换洗的衣服，说你又是打牌，又是逼着他给你买生煎包。许光耀，许光耀，你这副官怎么回事啊？我不就让他跑个腿吗？打什么小报告？多大人了？那个，那个，那个，这怎么打开呀、啊？爱吃不吃。咳咳你今天先回去吧，我来替你。我回去干嘛？留你跟徐光耀在这儿花前月下啊！你别忘了你答应徐督军的，你只剩一天的查案时间了，天天在这医院耗着，狗咬吕洞宾，不识好人心。你怕我被他责罚？那恐怕不是责罚这么简单。那我也不想把你一个人留在医院，况且还有徐光耀在。我又不是顾小姐，用不着你时时刻刻惦记着。我怎么时时刻刻惦记着双儿了？啊？还有，昨天什么意思？什么电话？什么两分钟？那昨天你刚走就打电话过来，还没有时时刻刻惦记着。我没给他打电话。可是护士就是说是谭司令找顾小姐啊，难道护士还会说谎？那电话来了以后，是不是小四就来了？是啊，他那是刺探情报，他要见裴少军。哦。哦。赶紧走。哦。
。杜军，韩玄林送来的机要文件说绑架案可以结案了。结案是。杜军，怎么了？谭玄林明面上说是闵大成所为，可这证词上却附上闵大成的手下的供词，供词上写的是我命令他们绑架栽赃。谭玄林这小子究竟什么意思？哼，他是想告诉我，如果我能还谭家军的清白，他就只查到闵大成为止，否则他就跟我翻脸。如果要是翻脸的话，闵大成的事情。不会败露了吧？这正是我担心的地方。谭玄林以绑架罪和杀人未遂罪结的案，这就说明闵大成他不会判死刑。他在谭玄林手里多活一天就多一天的麻烦。杜军，要不我派人把他处理掉吧？嗯你怎么还没走？唯一的证人，崔杰死了。有人想杀他，顺便把罪名扣在他头上。都怪老夫他们一时大意，把他和嫌疑犯关在一起，嫌疑犯灭口。嫌疑犯？所以你知道真凶是谁？是。你猜的没错，是一个当铺老板，是保利典当行的闵大成。闵大成，他绑架我干嘛？你知道。你和费安顿喝酒那天，你是怎么醉倒的吗？我那天喝了一杯茅台，突然就觉得头很晕。对，就是他下的药。他还给我下了药。你知道你是怎么出来的吗？不是你把我从包厢接走的吗？是，但是，是从费安顿的长包房里出来的。不过你放心，还好我到得早，而且费安顿已经醉得不省人事，什么都没发生。保利典当行打来电话，说是给您拿错了婉清小姐的票据，他们明天上门来换。婉清啊，你去修手是了呀。老爷，婉婷肚子疼。怎么会疼这么厉害？没事吧？我也拿不准，要不你去看看。婉清，你先去。那个车在外面，让司机先送你啊。倒车。崔姨和婉婷妹妹要是担心光耀哥，怎么不去医院看他？呃，呃，原来是这样。你想到什么了？是崔连凤，这一切都是他安排好的。可是闵大成为什么会帮崔连凤做这么铤而走险的事？你知道闵大成以前是什么身份吗？十年前，他是罗都军的副官。你哥哥死的时候，他也在码头上。我有一个。想法，我知道你在想什么，我也一样。我以为崔连峰只是逼走我母亲，我从来都没有想过他和我哥哥的死有关。如果这一切都是他安排好的，那我
岂不是和杀我哥哥的凶手在同一个屋檐下？他逼走我母亲就算了，现在还三番五次的来害我，我到底欠了他什么？我当时还想，如果拿回了母亲的嫁妆，我从此和他井水不犯河水。这不是你的错，这人心的险恶，有的时候远远超出我们的想象。如果我哥哥真的是他害死的，那他不仅欠我一个家，他还欠我一条命。他夺走了我所有最重要的东西。让他血债血还。晚清，晚清，嗯，过来一下。好。怎么了？我有几句话想和你说。这两天。你忙前忙后的，辛苦你了。你为了救我，差点连命都没了，这算什么？你不知道，当时我看到你的车沉入水底的那一刻，我真是害怕极了。我从来没有这么害怕过。跳下水的时候，手脚也不听使唤。我根本没有办法想象，如果你真的出事了，我会怎么样。我们都吉人自有天相，不会有事的。万青，我的那种害怕，不是哥哥。失去妹妹的那种害怕，而是怕失去我生命的另一半。哥哥保护不了妹妹一辈子，但我想。我想保护你一辈子。光耀哥，我知道你对我很好，我真的很感激。但是，一辈子太长了。是不敢想，还是不想？
这人没事吧？没事儿，我看宋范的眼生，就留了个心眼儿。果不其然，在饭菜里下了毒，但是验毒的时间太长，让那家伙给跑了。多盯着点儿，果然有人想让他死。我会派人加强戒备的。我问了醉仙楼的老板，证实了他们的伙计在宋范的途中让人给打晕了。要怪就怪这姓敏的事儿多，非要订外面的饭，不然哪有这么多事儿？他为什么非要订外面的饭？梅花成雨满天，回到相遇的起点，一眼就见到你。那将迷人侧脸，一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。情。